Assalamu alaikum dear students and friends this is Saqib Iqbal welcome on my youtube channel Iqbal Biology Aaj hum discuss karenge about equilibrium constant expression for general reaction Isse pehle video mein humne law of mass section discuss kiya tha humne law of mass section mein yaha tak discuss kiya tha so wo video thoda hamare paas large hua aur aksar hamare paas youtube pe students bore ho jate hain jab bhi wo थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो देखते हैं सो so, जिसकी वजह से मैंने इसको फिर वही पे स्किप किया और मैंने आपको इसके लास्ट में बताया था कि मैं इस जगह से स्टार्ट करूंगा सो so, अगर आपने इससे पहले वीडियो यानी लॉ ऑफ मास सेक्शन देखा है सो so, इस वीडियो को थोड़ा आगे कीजिए यहाँ पर लाइए और इससे स्टार्ट करे अगर नहीं देखा तो इस रीजन से आप देख सकते हैं सो लॉ ऑफ मास सेक्शन मैं हमने यही डिस्कस किया था कि हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सो so उसकी स्पीड रेट के बारे में आज हम उसके एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे तो हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है जिसमें हमारे पास ए बी कंबाइन होते हैं रिएक्टेंट है और जिससे हमारे पास सी डी यानी प्रोडक्ट बनता है लेट सपोज ये हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है जिसमें हमारे पास ए बी कंबाइन होता है और सी डी उससे हमारे पास बन जाता है ये एक हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है एक्टिवमास उससे पहले वीडियो में यानी इससे पहले वीडियो में लॉ ऑफ मास सेक्शन में हमारे पास एक वर्ड यूज हुआ था एक्टिवमास एक्टिवमास क्या है हमारे पास ये रिएक्टन है ये प्रोडक्ट है ये एक्टिवमास एक्चुअली हमें शो करता है इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन के हमारे पास रिएक्टन कितने हैं और प्रोडक्ट कितने हैं और याद रखिए इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में एक्सप्रेस करते हैं सो द टर्म एक्टिव मास मीन द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट ये हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसेंट्रेशन के बारे में बताता है एंड इट इज एक्सप्रेस इन स्क्वायर ब्रैकेट और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में एक्सप्रेस करते हैं अभी जो हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है ए बी हमारे पास कंबाइन होते हैं जिससे हमारे पास सी प्लस डी बनता है So, अगर इस ए का बी का सी का डी का मैं एक एक्टिव मास लू सो so, मैं अगर इसका एक्टिव मास लू तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा इस ए का अगर मैं लू सो एक्टिव मास ऑफ ए इज इक्वल टू ए ये स्क्वायर ब्रैकेट मैंने आपको इससे पहले एक्सप्लेन किया कि एक्टिव मास को हम एक्सप्रेस करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में यहां पर मैंने डिस्कस किया ये हमारे पास स्क्वेयर ब्रैकेट है So, अगर इस ए का मैं स्क्वायर ब्रैकेट यानी एक्टिव मास लू सो ये इस तरह आएगा इसी तरह बी का भी मैं अगर एक्टिव मास लू सो द एक्टिव मास ऑफ बी इज इक्वल टू इस तरह आएगा इसी तरह सी का डी का हमारे पास सब का आ जाएगा यहां पर अब अगर इसमें आप देखें तो हमारे पास दो रिएक्शन है ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन है क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इन्वॉल्व होते हैं So, हम सबसे पहले एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन और फिर हम रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए करेंगे सो so, हम यहां पर फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन सबसे पहले करते हैं देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन में अगर आप देखिए जितना हमारे पास ए और बी का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा जितना हमारे पास ए और बी का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उतना ही हमारे पास ये फॉरवर्ड रिएक्शन तेज होगा अगर हमारे पास ए बी कंसंट्रेशन कम है सो ये हमारे पास स्लो होगा ये फॉरवर्ड रिएक्शन और अगर ए बी की कंसंट्रेशन ज्यादा है सो ये हमारे पास फास्ट होगा ये रिएक्शन तो इस ये जो मैंने बातें एक्सप्लेन की इस बातों को अगर मैं इस तरह लिखू सो फॉरवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ए एंड बी यानी जितना हमारे पास ए और बी की कंसंट्रेशन होगी उतना ही हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास इसकी स्पीड होगी यानी हमारे पास रेट होगी सो फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी अब अगर इसको मैं इस फॉरवर्ड से मैं ये फर्स्ट अल्फाबेट निकालू यानी एफ निकालू सो ये आर अपनी जगह पर आएगा ये इससे मैंने फर्स्ट अल्फाबेट यानी ये एफ लिया तो मैं यहां पर लिखूंगा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन ए बी अपनी जगह पर आएगा अब इस कांस्टेंट और सॉरी डाली यानी इस प्रोपोर्शनल को प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए मैं इजिकल टू लगाऊंगा यहां ये तो आपने बहुत जगह पर पढ़ा होगा 
सो इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए मैंने यहां पर लगा दिया के एफ अब ये जो और ये ए बी अपनी जगह पर आएगा ये जो हमारे पास इस इक्वेशन में के एफ है इस के एफ को एक्चुअली हम रेट कांस्टेंट कहते हैं फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है क्योंकि यहां पर हमारे पास एफ है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हमारे पास है इसको मैंने लेट सपोज इक्वेशन वन का नाम दे दिया यहां पर अगर हम अब रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए करें सो so, यहां पर अगर आप देखें सो सी डी की जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ही ये रिवर्सिबल रिएक्शन इतना तेज होगा अगर इसकी कंसंट्रेशन कम है तो ये रिएक्शन स्लो होगा अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसकी स्पीड uh, हमारे पास ज्यादा होगी सो so, मैंने आर यानी रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द सी एंड डी सी डी जितना ज्यादा होगा उतना रिवर्सिबल रिएक्शन हो की स्पीड होगा सो so, आर अपनी जगह पर आएगा इस रिवर्सिबल से मैंने फर्स्ट अल्फाबेट आर निकाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी डी अपनी जगह पर आएगा अब इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए मैं यहां पर इज इक्वल टू के आर लगाता हूं याद रख के इस के आर को मैं रेट कांस्टेंट कहता हूं फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन यहां पर इसको भी मैं रेट कांस्टेंट और इसको भी मैं रेट कांस्टेंट कहता हूं लेकिन ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है तो यहां पर ये रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा और ये रेट कांस्टेंट फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन सॉरी रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा अब आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि इक्विलिब्रम के दौरान हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड यानी रिवर्सिबल रिएक्शन इसकी कंसंट्रेशन या स्पीड हमारे पास इक्वल होती है सो so, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये इक्वल होता है रेट ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इससे पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है सो so, फॉरवर्ड रिएक्शन से हमारे पास यहाँ पर क्या आया ये आया सो so, मैंने यहाँ पर लिख दिया आर अब इसी तरह ये इक्वेशन नंबर वन को अगर आप देखें सो इक्वेशन नंबर वन से मैंने ये उठा लिया आर इसी तरह अगर आप इक्वेशन नंबर टू को देखें सो इक्वेशन नंबर टू ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए है तो मैंने यहां पर लिख दिया आर आर यानी इस ये इस वाले को मैंने यहां पर लिख दिया अब ये आर एफ हमारे पास किस चीज के बराबर है और ये आर आर हमारे पास किस चीज के बराबर है अगर आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखें यहां पर सो आर एफ हमारे पास के एफ ए बी क्या बराबर है तो इसकी जगह मैं लिखूंगा ये आर एफ इस जगह के एफ ए बी में लिखूंगा इसी तरह ये आर आर यहाँ पर किस चीज का बराबर है के आर सी डी सो मैं यहाँ पर लिखूंगा के आर सी डी अब इस इक्वेशन को मैं दोनों साइड पे डिवाइड करूंगा के आर ए बी पे यानी ये इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख दिया लेट सपोज और इसी दोनों साइड पे मैंने इसको के आर ए बी पे डिवाइड कर दिया के आर ए बी के आर ए बी ये के आर के आर के साथ कैंसिल हो जाएगा इसी तरह ये ए इस ए के साथ बी इस बी के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास पीछे क्या बचा ये के एफ के आर अपनी जगह पर आएगा यहाँ पर हमारे पास क्या बचा ये तो कैंसिल हुए इज इक्वल टू अपनी जगह पर आएगा सी डी ए बी हमारे पास बच गया सो so, अगर आप इसको देखें सो ये हमारे पास एज वी नो देट हमें पता है कि हमारे पास के एफ और के आर हमारे पास बराबर होता है के सी की तो इस सारों की जगह मैं लिखता हूं केसी केसी अपनी जगह केसी इसकी जगह में केसी लिखता हूं ये हमारे पास अपनी जगह पर आएगा अब अगर आप देखें तो केसी को अब मैं डिफाइन करूंगा कि हमारे पास केसी क्या है इसके डेफिनेशन पे मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट हमको भी पहले समझ नहीं आता था कि केसी आखिर है क्या चीज इसके समझने में बहुत डिफिकल्टी होती थी हमें लेकिन आज इनशाला आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि हमारे पास केसी क्या है So, अगर इस के सी को आप देखें तो ये सी डी हमारे पास यहाँ पर क्या था प्रोडक्ट था सी डी यहाँ पर आ गया और ए बी हमारे पास तो रिएक्टन था तो मैं कह सकता हूं कि के सी हमारे पास प्रोडक्ट बाई रिएक्टन के बराबर है ठीक है ना ये सी डी प्रोडक्ट है और ये ए बी हमारे पास रिएक्टन है तो ये प्रोडक्ट बाई रिएक्टन के बराबर है अब के सी को अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करूं कि हमारे पास के सी क्या है सो so, केसी ये हमारे पास ये जो लाइन है इसको हम अमूमन रेशो के लिए यूज करते हैं सो के सी इज द रेशो ऑफ द मैथमेटिकली प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट हम मैथ्स में हम प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई को कहते हैं सो so, यहाँ पर दो प्रोडक्ट है एक प्रोडक्ट तो सी और डी है 
दूसरा प्रोडक्ट इसके दरमियान जो मल्टीप्लीकेशन है यहां पर इसके दरमियान भी हमारे पास मल्टीप्लीकेशन है सो so, डिफिनेशन को देखे के सी इज द रेशो के सी हमारे पास वो रेशो होता है इज द रेशो ऑफ द मैथमेटिकली प्रोडक्ट ये मैथमेटिकली प्रोडक्ट ऑफ द मैथमेटिकली प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट यानी इस मैथमेटिकली प्रोडक्ट और यानी यहां पर दो प्रोडक्ट डिस्कस किए हैं एक प्रोडक्ट सी डी है दूसरा प्रोडक्ट ये मैथमेटिकली प्रोडक्ट है सो के सी इज द रेशो ऑफ मैथमेटिकली प्रोडक्ट ये मैथमेटिकली प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट यानी इस सी डी की हमारे पास कंसंट्रेशन टू द मैथमेटिकली प्रोडक्ट ये हमारे पास अब इस मैथमेटिकली प्रोडक्ट की जिक्र हो टू द मैथमेटिकली प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टन ये ए बी हमारे पास रिएक्टन है ना So, इस तरह हम के सी को डिफाइन कर दे के, के सी हमारे पास क्या है अब अगर आप देखें इस रिएक्शन को मैं इस तरह लिखू यानी इसके साथ स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी लिखू सो so, अब इसको मैं किस तरह रिप्रेजेंट करूंगा सो so, के सी हमारे पास किस चीज के बराबर होता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टन तो यहां पर जो रिएक्शन में प्रोडक्ट है मैं उसको लिखूंगा और रिएक्टन में जो है मैं वो, वो मैं यहां पर लिखूंगा सो so, के सी अपनी जगह पर आएगा प्रोडक्ट की जगह यहां पर क्या है सी डी है तो मैंने यहां पर लिख दिया सी डी और रिएक्टन की जगह क्या है ए बी तो मैंने रिएक्टन की जगह यहां पर लिख दिया ए बी अब ये जो हमारे पास ए है ये ए के ऊपर आएगा बी बी के ऊपर आएगा सी सी के ऊपर आएगा डी डी के ऊपर आएगा सो सी के ऊपर सी डी के ऊपर डी ए के ऊपर ए और बी के ऊपर बी यानी अगर आपको एक जनरल रिएक्शन गिवन हो और आपको कोई कहे कि इसका के सी वेल्यू लिखो यानी इस रिएक्शन को के सी के फॉर्म में लिखो तो आपने किस तरह लिखना है हाइड्रोजन थ्री मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है जिससे हमारे पास टू एन एच थ्री कंबाइन होता है सॉरी बन जाता है सो so, अगर मैं इसका के सी वेल्यू लिखो तो के सी हमारे पास प्रोडक्ट बाई रिएक्टन के बराबर होता है सो so, प्रोडक्ट ये है और रिएक्टन ये है तो अब इसकी जगह में ये प्रोडक्ट लिखूंगा और इसकी जगह में यहाँ पर रिएक्टन लिखूंगा किस तरह लिखूंगा प्रोडक्ट में क्या है NH3 है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा NH3 अब इसके साथ जो 2 है वो मैं इसी तरह पावर में लिखूंगा यानी इसके साथ जो वैल्यू होता है वो आपने यहाँ पर पावर में लिखना होता है ये एन अपनी जगह पर आएगा इसके साथ एक्चुअली यहाँ पर वन है लेकिन वन हम यहाँ पर लगाते नहीं होता तो है लेकिन हम लगाते नहीं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स यहाँ पर हमारे पास थ्री एच टू है सो एच टू अपनी जगह पर आएगा और इस थ्री को मैं इसी तरह पावर की शक्ल में लिखूंगा सो दैट्स ऑल अबाउट दैट लेक्चर ओके थैंक्स अलॉट